ఇదిగో సార్ ఈ రోజు ప్రింట్ అయిన పేపర్ నమస్కారం కోదండం గారు నమస్కారం నమస్కారం ఓహో మునుసా గారా ఏంటి వేళ మీ కాలు తిరిగింది మీరే తిప్పారు కదండి మీతో కాస్త ప్రైవేట్ గా మాట్లాడాలి బంగారు ఇలా మీ పని అయిపోయింది వీళ్ళు రెస్ట్ తీసుకో ఇలా మా బతుకుల్ని బజార్ కి కించడం భావ్యమా చెప్పండి కోదండం గారు నా పత్రిక పేరు ఏమిటండి గొడ్డలి ఎక్కడ అన్యాయం జరిగితే అక్కడ ఈ గొడ్డల దెబ్బ పడితే ఉంటుంది మరి నాలాంటి ముల చెట్టు మీద గొడ్డల దెబ్బ వేయటం మంచిది కాదు మనం మనం సరి చేసుకుని రాజీకి వచ్చేస్తే మంచిది ఆగు ఆగు నీటికి ప్రతిరూపంగా బతికే నిప్పు లాంటి మనిషి నేను తమరలా కొట్టి పారేస్తే మాలాంటి చిన్నవాళ్ళు ఎలా బతకగలని చెప్పండి మొన్నటి ఎలక్షన్ లో నేను ఎంత ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చిందో తమరికి తెలియంది కాదు ఆ నష్టం పూడ్చుకోవాలంటే ఏదో ఇలాంటివి చేయక తప్పదు ఏదో ఈ ప్రస్తుతానికి ఈ చిన్న తాంబూలం తమరు స్వీకరిస్తే అబ్బా ఏం చేస్తాను చెప్పండి నేను దేశం కోసం బ్రతికేవాడిని దేశం అంటే ఎవరు ప్రజలు అంటే ఎవరు మీరు మిమ్మల్ని బాధ పెట్టే దేశాన్ని బాధ పెట్టినట్టే అంచేత నా నిజాయితీని మీకోసం తాత్కాలికంగా దాచిపెట్టుకుంటున్నాను ఇవ్వండి వచ్చేవారం పత్రికలు తప్పకుండా సవరణ వేస్తాను గత వారం మున్సాల గారి మీద వచ్చిన వార్తలు నిరాధారం అలా ప్రచురించినందుకు మేము చింతిస్తున్నాం అని ఫ్రంట్ పేజీలో హెడ్ లైన్స్ లో వేస్తాం బంగారు నీకు కండలు తిరిగిన ఒళ్ళే ఉందనుకున్నాను దానికి అమ్మటి గాత్రం కూడా ఉంది ఆ పాటలో ఆ శృతి ఆ లయ నా పాటలోని శృతి లయ సంగీతం అవేవి నాకు తెలియవు బాబు గారు నాకు తెలిసిందల్లా నా గుండెలోని బాధ ఒక్కటి అలాగా మళ్ళీ రామ్మా బోన్ చేతి కాని నేను కింద కూర్చుని బోన్ చేస్తాను పర్వాలేదు మళ్ళీ కుర్చీలో కూర్చోమ్మా పర్వాలేదు కింద కూర్చుంటాను ఏ అక్కడ మాత్రం కూర్చొని తినడానికి అర్హత ఉందా నీకు పాలకుండని పాము చుట్టేసినట్టు ఆస్తికి ఆశపడి మా ఆయన్ని మీ అమ్మ చుట్టేసింది నువ్వు ఇంట్లో చొరపడ్డావు అమ్మగారు నేనేం కావాలని దివాణానికి రాలేదు కానించు నేను అంగనాతి కబుర్లు ఊళ్ళో ముష్టాలే లేకుండా నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారనుకున్నావా లేకపోతే మీ అమ్మ వల్లో పడి అయ్యో నా కూతురు పూరి గుడిసలో కష్టపడి పోతుందని నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారనుకున్నావా మీరు అనేది ఏమిటో నాకు అర్థం కావటం లేదు నీకు అర్థం కాకుండానే మీ అమ్మ ఎంతకాలం ఈ భాగోత ఆడిందా అమ్మగారు నీకు ఇష్టం లేదంటే ఈ క్షామే ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోతాను కాని దేవత లాంటి మా అమ్మని ఒక మాట నన్ను నిశించలేను దేవత మీ అమ్మ దేవత కాబట్టే దేవేంద్ర లాంటి నా మొగ్గుని వల్ల వేసుకుంది ఊరు ఊరంతా ఇదే మాట మాట్లాడుతున్నారు అమ్మగారు డబ్బు లేకపోయినా నీతిగా బతికే వాళ్ళ మీద చింతంత మాట్లాడటానికి మీకు నోరల వచ్చింది మీరు చెప్పిందంత అబద్ధమని నిరూపిస్తాను ఏమిటో నిరూపించేది మంచి మనిషి ఒక మాట మంచి కొట్టుకో దెబ్బ అన్నారు మొండి వాళ్ళైన మీకు సిగ్గా లజ్జ అమ్మగారు ఎందుకు అమ్మ నోరు మొయ్యాలి నా పుట్టుక వెనక ఇంత నీచు ఉందని తెలిసాక చనిపోయిన నాన్నకి నువ్వు ఇంత ద్రోహం చేశావని తెలిసాక ఎందుకు అమ్మ నోరు మొయ్యాలి అమ్మ ఇదని చెప్పు నేను నీకు ఆ జమీందారకు పుట్టిన బిడ్డన ఆ జమీందారు ఆస్తి పాస్తులకు మురిసిపోయి ఆయనతో చేసిన పాపానికి పండిన పంటన చెప్పమ్మా చెప్పు ఊర్లోని మనుషులు ఊరు నీలే పెద్దలే అంటుంటే నేను అండంలో తప్పే ఉందమ్మా నువ్వు నిజంగా ఉత్తమరాలివే అయి ఉంటే కెదిరించి నిజం చెప్పేదానివే గాని ఇలా ఇలా తల ఉంచుకుని ఏడ్చేదానివి కాదు నేను అమ్మాని పిలవడానికి సిక్కేస్తుంది మళ్ళీ ఇన్నాళ్ళు నా గుండెల్లో దాచుకున్న రహస్యాన్ని ఈ రోజు వెల్లడిస్తాను నా అంతరాత్మకు నేను సీతమని కానీ మళ్ళీని పెంచిన నేరానికి మీ ఇంటి రహస్యాన్ని నా గుండెల్లో దాచుకున్న పాపానికి లోకం దృష్టిలో నేను పూలటని ఊళ్ళోని మనుషులంతా నేను సీలెల్లేని ఆడుదాన్నని కుక్కలాడిచ్చిన కాకుల్లో పుడిచినా సహించాను ఉన్న ఒక్క తమ్ముడు లోకలు మాటలు నమ్మి ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయినా భరించాను కానీ నా ప్రాణంలో ప్రాణంగా పెంచిన మళ్ళే నన్ను వ్యభిచారిక భావిస్త మాత్రం భరించలేను బాబు భరించలేదు ఇప్పటికైనా మళ్ళెవరు చెప్పి మీరందరి ముందు నా మర్యాద కాపాడండి బాబు కాపాడండి
చెప్తాను సీతమ్మ నీ పరువు కాపాడడానికే కాదు నిందల పాలైన నా పరువు కాపాడుకోవడానికైనా ఇప్పుడు నేను ఆ నిజం చెప్పక తప్పదు చెప్తాను నాకు ఓ చెల్లెలు ఉండేది పేరు రమాదేవి ఎలా చనిపోయిందో తెలుసుగా మతి చెల్లించి పారిపోయి గోదావరిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుందని అదంతా ఓ కట్టు కథ కట్టు కథ అవును తరతరాలుగా తలెత్తుకు తిరిగిన మన కుటుంబ పరువు ప్రతిష్టల్ని మీ అత్తయ్య మంటకలపాలని చూసినప్పుడు కుటుంబ గౌరవం కుంటుపడకుండా నేను చెప్పిన కట్టు కథ అది అంటే రమాదేవి చచ్చిపోలేదా చచ్చిపోయింది కానీ మతి భ్రమించి కాదు ప్రేమ గుడ్డిదని నిరూపిస్తూ రమాదేవి ఒక అప్రయోజకుని ప్రేమించి అతడితో వెళ్ళిపోయింది కన్నవారికి దూరమైందే కాని కట్టుకున్న వాడితో సుఖపడలేదు వాడు ఆమె అందాన్ని అనుభవించాక లక్షల విలువ చేసే ఆమె ఆభరణాలను దోచుకుని పారిపోయాడా దొంగ ప్రేమికుడు తర్వాత అతని ఆచూకి ఏమీ తెలియలేదా జే రామచంద్రరావు అని ఒక పేరు తప్ప మరొక ఆచూకీ తెలియని రమ అతని దాడ కనుక్కోలేక నిండు చూలాలుగా మాకు తన ముఖాన్ని చూపించలేక గోదావరిలో పడి ఆత్మహత్య చేసుకోబోతుంటే పోలీసులు పట్టుకుని నాకు కబురు చేశారు రామా రామా ఇంటికి వెళ్ళ నేను రాలేనన్నయ్య నీ మాట కాదని ఓ నీచుని పెళ్ళి అన్నప్పుడే ఆరాధ పోగొట్టుకున్నాను నాలాంటి పాపాత్మరాలు బతికుండి నీకు తల వంపులు తెచ్చే కన్నా ఆత్మహత్య చేసుకోవటమే మంచిదన్నయ్య నేను రాలేను నేను రాలేను జరిగిందంత మర్చిపోమ్మ నే మర్చిపోయినా నేను చేసిన పాపం ఇంకా కొన్ని రోజులకు ప్రపంచం ముందుకొచ్చి కెవ్వు మనరుస్తుంది నా పాప నాతోనే అంతం కావాలన్నయ్య అన్నయ్య నా పెళ్లి నీ చేతుల మీద జరగకపోయినా నా చావైనా నీ చేతుల మీద జరుగుతున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది నిజానికి నేనే పెంచాలి కాదీ పెంచలేని దౌర్భాగ్యం స్థితి నాది బిడ్డను పోగొట్టుకున్న నువ్వు తల్లిని పోగొట్టుకున్న ఈ బిడ్డను పెంచితే నీకు మీ ఆవిడికి మనూళ్ళునే ఏదైనా పని చూపించి అన్ని విధాలా మీకు నేను సహాయం చేస్తాను ఈ బిడ్డను పెంచడానికి కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ నేనే చూస్తాను ఏమంటారు మీ అంతటి వారు అడిగిన తర్వాత కాదనేది ఏముంటుంది బాబు గారు అలాగే ఇవ్వండి మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఈ బిడ్డ మాకు సంబంధించిన బిడ్డని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరికీ తెలియకూడదు ఈ నిజాన్ని మీలోనే దాచుకోవాలి మీ బిడ్డగానే పెంచుతానని నాకు మాట ఇవ్వాలి చాలా సంతోషం ఇప్పుడు చెప్పు రాజేశ్వరి కుటుంబ గౌరవాన్ని కాపాడవలసిన వ్యక్తిగా నేను చేసింది పాపం అంటావా మళ్ళీ మీద ప్రేమ చూపించడం నేరం అంటావా సీతమ్మ మంచి చెడ్డను చూడడం నా బాధ్యత కాదంటావా అనండి అలా ఎన్నటికీ అనలేను ఈ నిజాన్ని ఇంత కాలం మీ గుండెల్లో దాచుకొని మీరు బాధపడ్డారు తన్ను బాధ పెట్టారు అప్పుడే ఆ సంగతి నాతో చెప్తే మళ్ళీ నా బిడ్డగా పెంచేదాన్ని మీ భార్యనైన నేను మీ కష్ట సుఖాలను సరిసమానంగా పంచుకోవాలి 
అది నా ధర్మం దేవుళ్ళు అంటే మిమ్మల్ని అనుమానించి పాప మూత కట్టుకున్నారండి సీతమ్మ నిజం తెలుసుకోకుండా నిన్ను శంకించాను నిందించాను నన్ను మన్నించమ్మా అంత మాట్లాడారు నలుగురు మాటలతో నా మనసు నంపక పోత కోస్తుంటే భరించి లేక ఇప్పుడు నిజం చెప్పాను బాబుగారు మళ్ళీ నీ పసికి అందుగా నా చేతిలో పెట్టారు ఈ పేద గుండెలో ప్రేమతో పెంచి పెద్ద చేసి ఈనాడు మీకు అప్పగిస్తున్నాను నాకు తెరవిప్పించండి బాబుగారు వస్తాను మళ్ళీ అమ్మా ఇన్నాళ్ళు నువ్వు నన్ను పెంచి ఇప్పుడు నువ్వు నా బిడ్డ కాదు వీళ్ళ బిడ్డను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతావా ఇన్ని సంవత్సరాలు తల్లిగా ఆరాధిస్తున్న నేను ఎలా మర్చిపోగలమ్మా నేను వదిలిపెట్టి నేను వదిలేను ఊరుకో మళ్ళీ ఊరుకో రక్త సంబంధం కన్నా పెంచిన మమకారం చాలా గొప్పది సీతమ్మ మళ్ళీ మీద మాకెంత హక్కుందో నీకు అంత హక్కుంది అమ్మగారు మళ్ళీ ఎప్పుడూ నీ మల్లిగానే ఉంటుంది అవును మళ్ళీ నువ్వెప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు వెళ్ళి సీతమ్మను చూడు ఏమంటారు నాన్నగారు అవును బాబు నేను చెప్పవలసింది తల్లి కొడుకులు మీరే చెప్తున్నప్పుడు అంతకంటే నాకు కావలసిందే ఉంది ఇప్పుడే వస్తాను నువ్వు ఎక్కడ ఉండు బంగారు డబ్బు తెచ్చారా ఇదిగో తెచ్చాం మీరు తెచ్చిన ఒకసారి చూడొచ్చా ఓహో చూసుకోండి దుర్యోధన లేదు నువ్వు కన్నులు లాంటి వాడివి నన్ను ఎప్పుడు కూర్చోండి అమ్మా వచ్చే నెలలో మూడు దిగ్గమైన పెళ్లి ముహూర్తాలు ఉన్నాయమ్మా ఏది తమకు అనుకూలంగా ఉంటే అదే స్థిరపడుతాం నమస్కారం ఏమిటమ్మా ఎవరికి పెళ్లి ముహూర్తాలు పెట్టిస్తున్నావు ఇంకెవరికిరా నీకే మళ్ళీకి నీకు మూడు ముళ్ళు వేయించేస్తే మా బాధ్యత తీరిపోతుంది 
మళ్ళీతో నాకు పెళ్ళా నాతో ఒక్క మాట అయినా చెప్పకుండా ఎందుకు మా ముహూర్తాలు చూస్తున్నావు నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు పంత్రి గారు ఆ ముహూర్త కాగితాలు ఇలా ఇవ్వండి నేను మళ్ళీ మీకు కబురు చేస్తాను చెప్తాం వస్తానండి వస్తానండి మదన్ నీకు నచ్చిన అమ్మాయినే ఏర్పాటు చేస్తున్నాం కదా దీంట్లో నీ అభ్యంతరం ఏంటి మళ్ళీ నీ పెళ్లి చేసుకోవాలని నేను అనుకోవటం లేదమ్మా ఏ ఎందుకలా అంటున్నావు మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు మరదలే కావచ్చు కానీ ఒకప్పుడు మళ్ళీ నాన్నగారికి పుట్టిందని నాకు చెల్లెలు అవుతుందని ఊరందరూ అంటుంటే మళ్ళీ నా చెల్లెలుగానే భావించాను ఇప్పుడు వరస కుదిరిన నేను మనసు మార్చుకోలేదు పైగా మళ్ళీ బంగారు ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు మళ్ళీ నీ బంగారుకి ఇచ్చే పెళ్లి చేయాలి మళ్ళీ నీ బంగారుకి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని ఆలోచన ఇంట్లో రావడానికి పిల్లలు ముప్పై నాలుగు గ్రామాలకి మగటం లేని మహారాజుగా వెలుగుతున్న నేను నా మేనగోడల పైసా విలువ చేయని ఒక కూలివాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయటం ఈ బొందులో ప్రాణం ఉండగా జరగడానికి వీలైన పని అయితే వాడి పేరు ఆశల్ని నాశనం చేస్తారా నాన్నగారు అర్హతలు తోడకుండా ఆశలు పెంచుకోవటం ఆ అల్పుడు చేసిన పని ఆ అల్పుడిని సమర్థించి నువ్వు తప్పు చేయక మదా అర్హతలు అంతరాలు ఏ అర్హత చూసుకుని ఇన్నాళ్ళు మల్లిని సీతమ్మ ఇంట్లో ఉంచారు నాన్నగారు బంగారు అల్పుడైతే అతని అక్క సీతమ్మ అల్పురాలు కాదా మరి ఆ అల్పురాల ఇంట్లోనే మీది అని చెప్పుకునే మీ మేనగోడలు ఎన్నాళ్ళు పెరగలేదా ఆ ఇంట్లో పేదరికాన్నే పంచుకుని బంగారుతో మనసు కలుపుకుంది ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా మల్లిని గొప్పింటి మేనకోడలుగా చేసి ఆమె మనసు మార్చి ప్రేమను చంపి అర్హత మనకు లేదు నాన్నగారు అసాధ్యాలను జరిపించాలో చూడక మదాన్ మా చెల్లెలు రమాదేవి అంతరాలు చూడకుండా ఒక అల్పుడికి మనసిచ్చిన నేరానికే మన కుటుంబంలో ఇంత సంక్షోభం కలరేగింది మా చెల్లెల రూపంలో ఇప్పుడు మన మధ్యన ఉన్న మల్లిక్ కూడా అదే దుస్థితి దాపరించడం నేను ఎంత మాత్రం ఉత్సహించాను మా చెల్లెలు అనుభవించలేని సుఖశాంతులు కనీసం మళ్ళీ అనుభవించాలి అందుకే మా ప్రయత్నం అత్తయ్య పడిన బాధలకు కారణం ఆస్తి కాదు నాన్నగారు తొందరపడి ఓ దుర్మార్గుడైన భర్తను ఎంచుకుని బాధపడింది కానీ బంగారు మళ్ళీ చిన్నప్పటి నుంచి ఒకే ప్రాణంగా పెరిగారు వాళ్ళిద్దరినే విడదీయాలనుకోవడం సామాన్యమైన నేరం కాదు మహాపాతకం నాన్నగారు అందుకే వాడిద్దరి పెళ్లి నేను జరిపిస్తాను మదన్ ఏమిటిది నాన్నగారిని ఎదురించి మాట్లాడుతున్నావు మదన్ మాకే ఎదురు చెప్తున్నావు అన్నమాట నీకిదే ఆఖరిసారిగా చెప్తున్నా బంగారు మళ్ళీ ఈ ఊళ్ళో అడుగు పెడితే వాడు కాళ్ళు విరగొట్టిస్తాను మళ్ళీని కండిట్ చూస్తే వాడు రెండు కళ్ళు పొడిపిస్తాను బంగారు మాట ఈ దివాణంలో ఏమిటి ఇలా వచ్చారు కాళీ గారు ఏమీ లేదండి మళ్ళా మనమాట మళ్ళా మనమాట సుమా అండి అలాగే చెప్పండి ఆ వయసు మళ్ళీ వాళ్ళకి కొడతనం తెచ్చి ఏం చేసిన ఏవో ఉన్నాయట కదండి ఉన్నాయి కానీ అది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో దొరకవండి మార్కెట్ లో కొనుక్కోవాల్సిందే అయ్యో అయ్యో నాలుగు డజన్లు కొంటానండి వాటి పేరు ఏమిటో రాసివ్వండి బాబు ఇక్కడతో నా పని అయిపోయింది అసలు నేను వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే జమీందార్ గారు మిమ్మల్ని ఒక పేషెంట్ ని చూడడానికి తీసుకుని రమ్మన్నారండి ఎలా ఉంది డాక్టర్ బాగా అశ్రద్ధ చేశారు ఆయన మరేం పర్వాలేదు ఈ రోజు నుంటే వైద్యం ప్రారంభిస్తాను మీరు రోజు వచ్చి కాస్త చూస్తూ ఉండాలి అలాగేనండి ఈ ఊళ్ళో మీకు ఇల్లది సదుపాయంగా ఉందా బాగానే ఉందండి అయినా నా ఒక్కడికి అంత పెద్ద ఇల్లు అనవసరం ఒక్కరే ఉంటున్నారు ఏంటి ఫ్యామిలీ ఇంకా తీసుకురాలేదా నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదండి ఈ రాత్రి మీరు మా ఇంటికి భోజనానికి వస్తున్నారు 